Kenry? You said Kenny or Kendry? Wha why, why it do you doesn't look? matter. It doesn't matter, right? Okay, what do you prefer? It doesn't matter. <laughs> Euh, ma première question, eh? après la déception de parler aux Jeux Olympiques, puisqu'elle a été éliminée lors des trials en finale, je pense qu'elle a dû. Après, elle a fait un, je rappelle qu'elle a couru le record du monde à Londres, au meeting de Londres. Est-ce qu'elle a suivi ses compétitions avec un œil très particulier ou elle était tellement déçue qu'elle préférait peut-être pas regarder et simplement écouter les résultats Hello, Kendra. Welcome to Lausanne. Kendra is the uh, new world record holder in the 100 meter hurdles. We said it in, in uh, London a couple of weeks ago. My question uh, following, following the big disappointment of you not making it onto the, uh, uh, the Olympic team, did you actually did you watch the Olympics very closely or did you follow just a little bit or how did you um, uh, follow the, uh, the games in Rio? I was definitely watching the Olympics. It was It was tough um, watching it, but you know that's something that I needed to do, and that's something that I wanted to do. I wanted to still cheer my American teammates on. Um, you know, it, it's only gonna watching Olympics only made me want to train harder and focus on the next meets, um, like tomorrow and the rest of my Diamond League meets. C'était très dur de suivre euh, les Jeux, mais je l'ai fait et je voulais euh, suivre euh, ces Jeux aussi pour euh, encourager toutes, euh, toutes mes, mes camarades et toute l'équipe des États-Unis qui s'étaient euh, qualifiées. En même temps, suivre euh, ces Jeux euh, en, en les regardant à la télé, c'est ce qui m'a aussi énormément motivée de continuer à travailler dur, de continuer à, à m'entraîner pour euh, réaliser euh, de bonnes saisons, de bons meetings, à commencer par demain ici à Lausanne. L'équipe américaine sur le 100 mètres est très très forte, c'est la meilleure du monde. Vous trustez les, les meilleures performances mondiales. Y a-t-il une explication à cela The uh, US has the strongest team in the, in the world when it comes to 100 meter hurdles. Can you explain how come you are, all of you are so good in this event? <laughs> um, you know, we've been really strong in this event for quite some time. And you know, it only makes me uh, want to work hard You know, you got to set yourself apart from those um, other Americans. And, you know, that's why I focus on my technique. Um, and I think that's why I'm doing as well as I'm doing. Bon, on a une, une certaine, oui, une très longue tradition du, du 100 mètres euh, aux États-Unis, donc cela explique certainement euh, notre, euh, notre niveau. Et le fait que la, la compétition, que le niveau soit tellement élevé, ben, cela me force à, à travailler très très dur, à vouloir vraiment travailler dur et à travailler de toutes petites choses comme différents éléments de la technique dont j'ai besoin pour euh, être euh, la meilleure dans, euh, dans ce, ce peloton de, de coureuses de haies si, euh, si renommées. De courir demain soir ici à Lausanne contre des participants, des finalistes olympiques, est-ce que pour toi ça te motive davantage que d'habitude dans une course de la Mon League So tomorrow night you'll be racing again against Olympic finalists here in, in Lausanne. Is that an additional kick or motivation with uh, like comparing to, to other uh, Diamond League events <laughs> um, I'm just ready to get back out there. Watching the Olympics, it made me... Um, want to get back out there and compete and show, you know, myself and what I've been training towards that, you know, I can finish my season strong even though I did not make it to the Olympics. Mais le fait de regarder les, les Jeux m'a vraiment donné, donné l'envie d'être prête à, à revenir sur, sur la piste et donc à continuer à, à travailler dur. Maintenant, mon objectif, c'est de réussir une très bonne fin de saison malgré le fait de ne pas avoir été présente aux Jeux. Carl, oui. The former world record in 100 hurdles was uh, 23 years old. How long do you believe that your 2020 will survive? <laughs> um, hopefully it lasts for a long time. You know, I still want to keep um, breaking it. And as long as it's myself that's breaking it, <laughs> hopefully it's going to last, uh, you know, throughout my career. Le dernier record du monde avait duré plus de, de 23 ans. Combien de temps pensez-vous que vos 12-20 vont tenir? 
Eh bien, euh, j'espère qu'ils vont tenir longtemps, ou plutôt tant que c'est moi qui le détient ou qui l'améliore, euh, ça, ça l'améliorerait très bien. J'aimerais vraiment continuer à, à l'améliorer et j'espère euh, être la détentrice de ce record ou d'un autre dans ma discipline jusqu'à la fin de ma carrière. Yeah, um, good afternoon. I know it must have been very tough not to be at the Olympics. I want to ask you a very tricky question. If you had a choice now to get an um, Olympic gold and having the world record, if you had a choice to keep one, which one would you prefer at this moment? <laughs> um, that's a tough question. Um, You know, I'm just blessed to have the world record. You know, every four years, someone's gonna have a gold. Someone's gonna get a bronze. Someone's gonna get a silver. And, you know, not a lot of people in their career get world records. So I understand that's an accomplishment that not every athlete's gonna achieve at this level. So, you know, I'm glad to have the world record and then hopefully down the line, I'll, I'll get a medal. Okay, thank you. Vous posez une question euh, difficile. Si vous aviez eu l'or olympique et le record du monde, si vous deviez choisir entre les deux, lequel euh, prendriez-vous Oui, c'est une question très, très difficile, à, euh, effectivement. Je suis juste heureuse d'être euh, la détentrice actuelle de ce record du monde. En effet, tous les quatre ans, euh, des athlètes gagnent de l'or, d'autres de l'argent, d'autres du bronze. Mais plus rares sont ceux euh, qui détiennent un record du monde, euh, même pour une, une courte durée. Donc je suis vraiment très, euh, très heureuse d'avoir actuellement ce, ce record euh, du monde dans ma possession et j'espère que plus tard dans ma carrière, je remporterai aussi une médaille olympique. Oui, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui fait qu'une jeune athlète, à un moment donné, décide de partir sur les haies et d'où remonte sa, sa passion pour les haies Qu'est-ce qui fait qu'on choisit les haies quand on a des qualités physiologiques euh, pour faire euh, du spring plat, par exemple. Et puis sinon, elle a dit qu'elle espérait rebattre son propre record. Quels sont les points techniques où elle peut aller grappiller des centièmes Two questions. How did you choose uh, the 100 meter hurdles? You would probably have been good at, at other uh, uh, track events as well. So how did you choose the hurdles And second question, uh, how uh, do you think you could improve your 12-20 in terms of, of technique? Like what could you do better to be even faster um, I was a gymnast. So that's how I found the hurdles. I was quick, but I also was flexible enough to go over the hurdles. So that's how I chose that event. Um, to improve my 1220, there's lots of errors that I'm doing. Um, you know, coming out the blocks, I can improve with that. Um, quickening my step from hurdle one to hurdle two uh, and maintaining my form. As the race goes on, I just kind of maintain and I don't execute so just fixing a couple of those things i feel like i can go under 1220 euh, je viens de la de la gymnastique donc euh, la gymnastique m'a permis d'être très dans une très bonne pointe de, de vitesse et très rapide et souple pour euh, bien passer les haies voilà donc pour la première réponse maintenant en termes d'amélioration ben, je travaille à, à vraiment beaucoup de niveaux différents il y a notamment mon, ma sortie des blocs mon départ qui pourrait encore être meilleur et plus rapide. Je pourrais aussi encore mieux accélérer la, la cadence des pas entre la première et la deuxième haie. Et ensuite, euh, il faudra aussi que je travaille pour euh, pouvoir euh, continuer à, à avoir ce, ce, ce rythme et, et cette forme euh, élevée tout au long de la, de la course. Donc en travaillant à tous ces niveaux, je pense que je pourrais encore être plus rapide que euh, les 12-20 que j'ai déjà réalisés. Je crois savoir qu'elle aime aussi courir sur 400 mètres. Est-ce qu'on va la revoir prochainement sur le 400 mètres um, I think you also enjoy the 400 meter hurdles. Uh, is that an event uh, we may see you uh, compete in sometime soon? Yes, um, me and my coach, we've decided, uh, you know, I'm not going to give up on the 400 hurdles. That is still an event that I'm talented in. So I'm not sure if it's going to be next year or the year after, but I will definitely be doing the 400 hurdles. Oui, alors avec mon, mon entraîneur, on est d'accord sur le fait que ce serait vraiment dommage d'abandonner cette euh, discipline euh, dans laquelle j'ai aussi un, un talent certain. Euh, donc je ne sais pas encore exactement quand je vais re reconcourir dans un 400 mètres et, mais peut-être l'année prochaine ou en tout cas dans deux ans. Uh, Did you expect the order one, two, three from your teammates in Rio or you were surprised by that? 
No, I definitely knew that the Americans could, could get top three. Um, you know, there wasn't – the other countries weren't as um, strong as them. So I felt like getting one, two, three was something that they could have done, and I'm glad that they did it. Yes, yes, I thought they were going to go in that order. Est-ce que vous avez été surprise de ce triplé américain? Non, pas vraiment, parce que je sais euh, ou je savais euh, que les États-Unis étaient capables de rafler euh, ces trois euh, médailles et j'en suis très heureuse. Et euh, je n'étais pas non plus surprise de voir euh, mes trois compatriotes dans cet euh, ordre-là. Ka, how do you explain that the women's 100 hurdle and the 4x1 relay have been the only s very strong events for Ameri American sprinters. They have no gold medal in 100, 200, 400, just the sweep in the 110, 100 hurdles and the relay. Um, that's a good question. <laughs> I have never really thought of it um, like you just said, but I'm not sure why we're as strong as we are in those two events. <laughs> Les États-Unis, vous avez vraiment réussi particulièrement, particulièrement bien au niveau des haies et des 4x100, alors que vous n'avez remporté aucune médaille d'or au 100, 200, 400. Comment expliquez-vous ces, ces résultats hum, Très bonne question. Euh, en effet, je ne sais pas trop comment, euh, comment expliquer notre, euh, notre euh, affinité particulière avec le 4x100 et les haies. Next question What's your schedule for the end of the season? I will compete um, in Paris on Saturday, and then I will compete in Zurich, and then I'm finished. Quel est votre uh, programme pour le reste de la saison? Alors, je concourrai à Paris uh, samedi, ensuite à Zurich, et ensuite ma saison sera terminée. Any other question? Ah, still one here. I'm just curious, every once in a while there's talk about raising the hurdles, the height of the hurdles in the women's race. I wonder if, what you would think about that, if it would bother you at all. Um, well, I'm one of the shortest hurdlers, so I feel like that may be an issue for myself. Um, you know, raising them would only help the taller hurdlers, and then I think it would it would help the taller um, hurdle, hurdlers and make it a d disadvantage for those who aren't as tall. Um, you know, and I feel like the shorter hurdlers, you're going to start seeing them not do this event anymore. So I think that the height that they're at is the height they need to stay at. There's a lot debat concerning the height of the haies on the 100 meters, and notamment the possibility to elevate this height a little bit. What do you think? Personnellement, étant, étant plutôt euh, petite, je trouve que la, la hauteur actuelle euh, est tout à fait euh, adéquate. Je pense que si on devait les, les élever quelque peu, cela bénéficierait principalement aux athlètes plus grandes. Et petit à petit, on ne verrait plus euh, d'athlètes de, de taille euh, plus petite euh, concourir le, le 100 mètres. Euh, personnellement, je pense que la hauteur actuelle est, est tout à fait euh, adéquate. Kendra, um, I know after seeing your teammates dominating the hurdles, what kind of time can we expect from you um, tomorrow? I just plan to go out there and run as fast as I can go. Um, these next three meets, I, I want to finish strong and I want to do this for myself and, you know, not making the Olympic team. This is I just have so much uh, pride inside and, and just the eagerness to go out there and do what I know I can do. Um, so, you know, the goal is definitely to continue to PR. Um, oui, quels sont vos objectifs uh, chronométriques uh, pour uh, demain? Écoutez, là, il me reste uh, trois courses. Et euh, mon objectif est de vraiment finir euh, très fort euh, chacune de, de ces courses. 
Je n'ai pas été euh, à Rio et il y a encore beaucoup de, de fierté euh, au fond de moi de, de choses que je veux réaliser. Et donc, euh, l'objectif euh, serait notamment de continuer à améliorer mon record personnel. Uh, you mentioned that you come, you come from gymnastics, so I'm wondering whether you enjoyed Simone Biles' performance in Rio and whether maybe she's the biggest star of the games. Yeah, I love watching Simone tumble. Um, she's so powerful, strong, and um, she definitely represented herself well. And she, you know, she made me want to continue to do what I'm doing and to perfect what I'm doing and just to get better in what I'm doing. So watching her succeed, it only makes me want to succeed as well. En tant qu'ancienne gymnaste, vous avez certainement énormément apprécié la, les performances de, de Simone Biles à, à Rio. Oui, absolument. J'ai adoré la, la voir euh, réussir ces, ces figures tellement parfaites et, et impressionnantes. Et la voir avoir tant de, de succès m'a donné ou me, me donne envie de, de juste faire tout aussi bien et, et de tout donner euh, moi aussi pour réussir tout aussi bien. C'était génial. What was your level as a gymnast? And what was your favorite... Uh, um Your fav favorite thing, the jump, the floor? Um, the floor was my favorite. Um, I was really young when I did it. That's what I grew up doing. So I wasn't at level five, six, or anything like that. I was more at the lower levels. But it was just something that I really enjoyed doing. And um, from gymnastics, I went to competitive cheerleading um, at the older age. J'ai fait de la gymnastique lorsque j'étais vraiment, vraiment toute petite et moi, mon engin préféré était la, la partie euh, au sol. Mais c'était vraiment quand j'étais petite, donc à, vraiment pas à un niveau très élevé. Et par contre, après avoir arrêté la, la gymnastique, j'ai fait euh, du, euh, du cheerleading de, de compétition donc, euh, avant de passer à l'athlétisme. Any more questions Okay, last one. Good afternoon. Uh, demain, uh, vous allez certainement gagner le, le 100 mètres. Et est-ce qu'on peut s'attendre de votre part, après avoir passé la ligne d'arrivée, bien sûr, à un salto arrière? Tomorrow, you're quite wi likely to win this uh, 100 meter hurdle event in uh, Lausanne. Could we expect a, a backflip or a backflip or a salto or something from you after crossing the finish line? <laughs> I don't think my coach would like it, <laughs> but <laughs> I always wanted to do it, so I don't, I'm not sure how I'll probably ask. Bon, mon entraîneur n'apprécierait probablement pas trop, mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, donc je vais peut-être lui demander. OK, thanks to Kendra for coming. Now it's closed. Um, next one is Genzebed.